నిన్న నిజామాబాద్ బహిరంగ సభతో ఎన్నికల సమరభేరి మోగించిన కేసీఆర్ ఇవాళ నల్లగొండలో జరిగే మరో సభకు హాజరు కానున్నారు పూర్తి వివరాలు మా కరెస్పాండెంట్ రమేష్ అందిస్తారు రమేష్ చెప్పండి ఎలా ఉన్నాయి ఏర్పాట్లు ప్రజలు ఎంతమంది హాజరయ్యే అవకాశం ఉంది ఎలా ఉంది రెస్పాన్స్ ఎలా ఉంది బిందు మొత్తం మీద నియోజకవర్గానికి ముప్పై వేలు తగ్గకుండా మూడు లక్షల పైగానే జనాభా వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది గత నాలుగైదు రోజుల నుంచి కూడా నల్గొండ జిల్లాపైన ఎక్కువగా దృష్టి కేంద్రీకరించడం జరిగింది కాంగ్రెస్ అగ్రనేతలు ఎవరైతే ఉన్నారో పీసీసీ సిఎల్పీ కాంగ్రెస్ అగ్రనాయకత్వంతో ఇక్కడే ఉండడంతో నల్గొండ జిల్లాపై దృష్టి ఎక్కువగా సారించినటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది మొత్తం మీద చూసినట్లయితే నిన్న నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఏవైతే ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేశారో అలాంటి వ్యాఖ్యలే మళ్లీ నల్గొండ సభ నుంచి కూడా భిన్నవించే అవకాశం కనిపిస్తుంది కానీ ఇవాళ నల్గొండ జిల్లాలో కూడా ఒక విచిత్ర పరిస్థితి కనిపిస్తుంది ఈ అగ్రనేతల్ని ఓడించడానికి ఇవాళ ప్రచార సభ కొనసాగుతుంటే ఈ అగ్రనేతలు అవుతూ ఉన్నారో మొత్తం మీద కోమటి రెడ్డి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి వాళ్ళంతా కూడా జోగులాంబ జిల్లాకు అక్కడికి వెళ్లడం జరిగింది అక్కడ ప్రచార సభ నిర్వహిస్తున్నారు మనతో మాట్లాడడానికి మంత్రి జగదీష్ రెడ్డి ఉన్నారు మొత్తం మీద వాళ్ళు అగ్రశ్రేణి నేతలంతా కూడా ఇవాళ కాంగ్రెస్ ప్రచార సభ చేస్తున్నారు వారిని ఓడించడానికి ఇక్కడ కేసీఆర్ సభ పెడుతున్నారు ఎలా చూడవచ్చు అగ్రశ్రేణి నేతలు ఎవరు లేరండి పక్క నియోజకవర్గానికి వెళ్లి ప్రచారమే చేసే సత్తా లేని వాళ్ళు ఈ జిల్లాలో ఇక వీళ్ళు ఇంకే జిల్లాకు పోతే ప్రజలు వీళ్ళ మాటలు వినడానికి సిద్ధంగా కూడా ఎవరు లేరు వాళ్ళను ఓడించడానికి పెద్ద పథకాలు కూడా ఏం అక్కర్లేదు ఉన్న వాస్తవాల్ని కేసీఆర్ గారు చెప్పిపోతే చాలు ఈ నలభై యాభై సంవత్సరాల పరిపాలన ఈ జిల్లాకు చేసిన ద్రోహం ఏందో కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ఎట్లయితే ఎదిగినరో ఈ జిల్లాలో ఫ్లోరిన్ సమస్య అట్లే పెరిగింది కరువు రక్కసి పెరిగింది తప్ప ఈ జిల్లా ప్రజలకు ఒరిగింది ఏమీ లేదు ఈ నాలుగు సంవత్సరాల కాలంలో ఆ సమస్యల పరిష్కారం కొరకు మా ప్రభుత్వం చేసిన ప్రయత్నాలు గతంలో చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఏ ముఖ్యమంత్రి రాని విధంగా కేవలం నాలుగేళ్లలోనే ఇరవై సార్లు పైగా ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ జిల్లాను సందర్శించి ఈ జిల్లా అభివృద్ధి కొరకు తీసుకున్న చర్యలు ఇవాళ ప్రజల మధ్యలో ఉన్నాయి తప్పకుండా మీరు అంటున్న పెద్ద నాయకులు అనుకుంటున్న వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఇవన్నీ కూడా గాలి కొట్టుకుపోయే పటాలనే విషయం ఇవన్నీ కూడా కాగితపుల్ అనే విషయం ఇవాళ ఈ సభతో స్పష్టంగా పోతా ఉంది నిన్న నిజాబాద్ సభలో కూడా చూడడం జరిగింది మహాకూటమితో పొత్తు పెట్టుకోవడానికి కొంచెమైనా ఉండాలని ఘాటైన వ్యాఖ్యలు చేయడం మీరే అందులో సందేహం ఏమీ లేదు వాళ్ళు మహాకూటమిగా ఏర్పడడం అనేది దాని స్వాహ కూటమి అని అదొక మాయల మరాఠ కూటమి అని చెప్పి ప్రజలు ఇప్పటికే చర్చించుకుంటున్నారు మాకు ఇంకా చాలా ఈజీ అయింది ఇప్పుడు పని పని విధానం కూడా నలుగురు నాలుగు వైపుల నుంచి వస్తే మాకు కష్టమయ్యేది కానీ దొంగలు కలిసి ఒక్క వైపు నుంచి వస్తే ఒక బజార్ నుంచి వస్తే పట్టుకోవడం మాకు ఈజీ అని చెప్పి ప్రజలు చర్చించుకుంటున్నారు గ్రామాల్లో తెలంగాణకు ద్రోహం చేసిన వాళ్ళు అందరూ కలిసి రావడం తెలంగాణ ద్రోహులు ఒకవైపు తెలంగాణ అభివృద్ధి కామకులు ఒకవైపు స్పష్టంగా వేరయ్యే అవకాశం ఈ కూటమి ద్వారా మాకు లభించింది అన్నిటికీ మించి తెలంగాణకు ద్రోహి మొదటి ద్రోహి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత కూడా అదే ఆలోచనలు కొనసాగించి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించే పద్ధతుల్లో పనిచేసిన చంద్రబాబు నాయుడు ప్రత్యేకించి నల్లగొండ జిల్లాకు నీళ్లు ఇచ్చే కృష్ణా నది పైన కట్టే అనేక ప్రాజెక్టులను అడ్డుకోవడానికి ప్రయత్నం చేసిన చంద్రబాబు ఇవాళ కాంగ్రెస్తో జత కట్టడం ద్వారా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం సమాధానం చెప్తుంది కృష్ణా నది మీద ప్రాజెక్టులు కట్టొద్దు నల్గొండ జిల్లాకు మహబూబ్ నగర్ జిల్లాకు నీళ్లు వద్దని చెప్తుందా ఏమని చెప్పబోతుంది ప్రజలు ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు ఆ కూటమే చాలు మమ్మల్ని గెలిపేయడానికి వాళ్ళు కలిసి రావడం అనేది మాకు నిజంగా చాలా అదృష్టవంతమైన విషయం మొత్తం పన్నెండు నియోజకవర్గాలు ఇప్పటికే పది నియోజకవర్గాల్లో అభ్యర్థులను ప్రకటించారు ఇంకా రెండు నియోజకవర్గాలు అభ్యర్థులను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది మేము పది పన్నెండులో పది ప్రకటించాము వాళ్ళు ఒకటి కూడా ప్రకటించుకోలేరు పాపం నలుగురు కలిసి కూడా మాకు సమయం చాలా ఉంది సందర్భాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి ప్రకటించుకుంటాం అంటే వాళ్ళకి ఆల్రెడీ స్థానాలు ఉన్నాయని పక్కా చెప్పుకుంటున్నారు గతంలో కాంగ్రెస్ పార్టీలోనే గ్రూప్ విభేదాలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు టీఆర్ఎస్ పార్టీలో అంతకు పెరిగిపోయి ఉంది మొత్తం మీద మనం చూడవచ్చు కానీ కొంత సమస్య నిన్న మునుగోలో ఒక నేతను సస్పెండ్ చేయడం జరిగింది కాంగ్రెస్ పార్టీ బహిరంగంగా వాళ్ళ రాష్ట్ర నాయకత్వం కేంద్ర నాయకత్వం మీద విమర్శలు చేస్తే కూడా చర్య తీసుకునే దమ్ము లేని దద్దమ్మ పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మేము గీత దాటితే తప్పకుండా వేటు వేస్తామనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పినాం మా దాంట్లో ఉన్నది అసమ్మతులు కాదు ఆశావాహులు ఎక్కువ మంది ఉన్నారు ఆశావాహులు అందరూ కూడా చివరిగా పార్టీ ఎవరు నిర్ణయిస్తే వారికి పనిచేస్తామని చెప్పి చెప్తున్నారు ఇవాళ ఈ సభకు కూడా చాలా మంది హాజరు కాబోతున్నారు అట్లా కాకుండా పార్టీకి ద్రోహం చేసే పని ఎవరైనా చేస్తే పార్టీకి నష్టం చేసే పని ఎవరైనా చేస్తే కఠినంగా ఉంటామనే విషయాన్ని కూడా చెప్పినాం కాంగ్రెస్ పార్టీ లాగా మా పార్టీ ఉండదు తప్పకుండా అది క్రమశిక్షణ
ఆ మిగిలిన నాలుగు చోట్ల కూడా ఈ ఎన్నికల తర్వాత ఆ పార్టీ పోవడం ఖాయం ఈ జిల్లాలో పన్నెండు స్థానాలు టీఆర్ఎస్ గెలుచుకోవడం ఖాయం అంటే పన్నెండుకు పన్నెండు గెలుచుకుంటే కాంగ్రెస్ కు నల్గొండలోనే ఇంకా సీటు దక్కకపోతే రాష్ట్రంలో ఎక్కడ వచ్చే అవకాశం కూడా లేదు మరి ఎలా ఉండదు ఎక్కడ కూడా లేదు కాంగ్రెస్ పార్టీ కాద తెరవకపోయినా ఆశ్చర్యం లేదు నేను మొదటి నుంచి అదే మాట చెప్తా ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ ఈసారి శాసనసభలో అడుగు పెట్టడానికి కూడా అవకాశం లేదు అనమాట అదేవిధంగా ఇప్పటికే అక్కడ నియోజకవర్గ అభ్యర్థులను కూడా ప్రకటించలేదు కదా ఉత్తమ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రకటిస్తాం మేము సందర్భాన్ని బట్టి సమయాన్ని బట్టి మేము కూడా రాజకీయ పార్టీని మా ఎత్తు కూడా మాకు ఉంటుంది మేము పన్నెండులో పది ప్రకటించినాం ఈ జిల్లాలో వాళ్ళు రెండు కూడా ప్రకటించుకునే స్థితులు లేరు అంత దీనమైన స్థితిలో ఉన్న పార్టీ ఆ పార్టీ ఏదో బ్రహ్మాండంగా ఉంది అది ఏందో అని అనుకుంటే అవి కాగితం పులులు మాత్రమే అనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పబోతా ఉన్నాం ఈ సభకు మేము అంచనాలకు మించి ప్రజలు రాబోతా ఉన్నారు స్వచ్ఛందంగా తరలి వస్తున్నారు గత చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా వేలాదిగా మోటార్ సైకిళ్ళు వేలాదిగా ఆటోలు లారీలు బస్సులు ఎవరికి ఏ వాహనం అందుబాటులో ఉంటే ఆ వాహనాలు తీసుకొని వస్తున్నారు మరి ప్రత్యేకించి ఈరోజు ఉదయం నుంచి మాకు అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం ప్రతి గ్రామంలో కూడా ఒత్తిడి పెరుగుతూ ఉంది మాకు మా గ్రామానికి వచ్చిన నాలుగు వాహనాలు సరిపోవు ఇంకొకటి కావాలి ఇంకొకటి రెండు కావాలి ప్రజలు చాలామంది వస్తామంటున్నారని చెప్పేసి ప్రజలంతా ఉత్సాహంతో ఉన్నారు ప్రత్యేకించి ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉన్న నియోజకవర్గాల్లో రైతాంగం అది చైతన్యవంతమైన రైతాంగం ఉంది మేము గత ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాలుగా వీళ్ళకు ఓట్లు వేసి పొరపాటు చేసినాం ఎన్నికలు ఎంత తొందరగా వస్తే బాగుండు కేసీఆర్ గారికి ఓటేసి మా రుణం తీర్చుకోవాలని చెప్పి ఎదురు చూస్తున్నారు ఆ ప్రాంతం నుంచి కూడా వేలాది మందిగా ప్రజలు తరలి వస్తున్నారు స్వచ్ఛందంగా ఈ సభ ద్వారానే ఇక ఈ జిల్లాలో కాంగ్రెస్ పార్టీ లేదనే విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పబోతుంది ఎన్నికల కోడ్ కూడా కొంచెం తలనొప్పి మారింది అనుకో నిన్న బతుకమ్మల చీర కూడా పులి స్టాప్ పెట్టింది రైతు బంధు పథకాన్ని కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇది స్పష్టంగా ప్రజలకు కనబడతా ఉంది పెట్టే పార్టీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ కొట్టే పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ అది పెట్టలేదు ఇప్పుడు పెట్టనిస్తలేదు అమ్మ పెట్టదు అడక తీవ్రనివ్వదు అనే పద్ధతుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది ప్రవర్తిస్తూ ఉంది మాకు టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఇవ్వడం లేదు ప్రభుత్వం ద్వారా వచ్చే మా కార్యక్రమాలను అడ్డుకోవడం అంటే ఇది మా పేదోళ్ల నోట్లో మట్టి కొట్టడం అనే మాట మహిళలు చెప్తున్నారు తప్పకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీకి గ్రామాల్లోకి వెళ్తే చీపురుతోనే స్వాగతిస్తానికి మహిళలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నారు ఆ రెండు కార్యక్రమాలు చాలు కాంగ్రెస్ పార్టీకి డిపాజిట్ కూడా లేకుండా చేయడానికి కేసీఆర్ ఈ వేదికపై నుంచి ఆ రెండు స్థానాలకు కూడా అభ్యర్థులను ప్రకటిస్తారని కూడా ఆశతో ఎదురు చూస్తున్నారు లేదండి ఈ వేదిక దాని కొరకు ఏర్పాటు చేయబడ్డది కాదు అది సందర్భాన్ని బట్టి చేస్తారు అదేవిధంగా రాజ్యసభ సభ్యుడు బడుగు లింగే యాదవ్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి మొత్తం మీద వాళ్ళ జనాలంతా కూడా ఎలా తరలి రాబోతున్నారు మేము ఇప్పటికీ పన్నెండు నియోజకవర్గాల్లో మేము తిరిగాం ఎక్కడికి పోయినా ప్రజల్లో బాగా స్పందన వస్తుంది ముఖ్యంగా ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ బలహీన వర్గాలకు చెందినటువంటి పేద ప్రజలంతా కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాతనే భారతదేశంలో ఏ ముఖ్యమంత్రి చేయనటువంటి విధంగా ఎన్నో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టారు ఆ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు అన్నిటిని కూడా మాకు చెందినాయి కాబట్టి ఇటువంటి ముఖ్యమంత్రి పనిచేసేటువంటి ముఖ్యమంత్రి పేదల వర్గాలను కాపాడే ముఖ్యమంత్రి పది కాలాల పాటు కాపాడుకోవాలని ఈ యొక్క ఆశీర్వాద సభకు భారీ ఎత్తున తరలి వస్తున్నారు నాలుగు లక్షల మంది వరకు కూడా ఇప్పటికి వస్తున్నట్టు మాకు సమాచారం ఉంది మొత్తం మీద చూడొచ్చు పన్నెండు నియోజకవర్గాల నుంచి కూడా ప్రతి నియోజకవర్గానికి ముప్పై వేలు తగ్గకుండా మూడు లక్షల పైగానే వచ్చే అవకాశం కనిపిస్తుంది మొత్తం రెండు వందల ఎకరాల్లో పార్కింగ్ ఎకరాలతో పాటు సభాస్థలినే యాభై ఎకరాల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దాదాపు పదిహేను వందల మంది పోలీసులతో మూడు జిల్లాలకు సంబంధించిన ఎస్పీలు కూడా ఇక్కడే కేంద్రీకృతమైనారు మొత్తం మీద నల్గొండ జిల్లాని ప్రధాన టార్గెట్ గా పెట్టుకోవడం జరిగింది ఇక్కడి నుంచి కంచుకోటల్ని బద్దలు చేస్తే మొత్తం మీద టీఆర్ఎస్ పార్టీకి తిరుగు లేదని కూడా అగ్రసేన్ నాయకత్వంతో భావిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది నల్గొండ జిల్లాలో మధ్యాహ్నం సరిగ్గా మూడున్నర సమయంలో కేసీఆర్ చేరుకునే అవకాశం కనిపిస్తుంది ఐదున్నరకు మళ్ళీ ఇక్కడి నుంచి ఎలిఫ్యాన్ నుంచి బయలుదేరి వెళ్లే అవకాశం ఉంది అందుకు కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లు కూడా పూర్తి చేయడం జరిగింది ఇప్పటికే నియోజకవర్గాల నుంచి పెద్ద ఎత్తున శ్రేణులు నల్గొండలోని సభకు తరలి వస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనిపిస్తుంది బిందు రైట్ రమేష్